，落咗妆认得你嘅就叫化妆，唔认得嘅叫乔装啊！钱唔系问题啊，问题冇钱啊！ Stand Up Comedy 八十年代咧就喺欧美国家就非常之流行啦，咁但系第一个用广东话做呢件事，仲改埋个名栋笃笑俾佢嘅人就系佢黄子华，但系佢又系点样开始成为今日嘅栋笃笑鼻祖子华神嘅呢？黄子华一九六零年出世，咁喺香港长大啦，咁啊到大学嘅时候咧，佢去咗加拿大嗰度读哲学啦。咁啊，回流香港之后咧，佢就一心谂住要做演员。不过咧就好可惜喎，咁咁啱嗰年 TVB 就艺员训练班噶嘛，点知啱嗰年就取消咗。咁佢就心谂，唉、哎，唯有去做呢个编剧训练班，咁谂住迟啲咁去转翻去做演员咁样咯。咁啊，浮浮沉沉之后咧，佢又发现编剧转演员呢条路咧就好似唔好 work 喎。咁佢又谂过第二个方法，咁啊去咗香港话剧团度做啦，又去咗诶、嗯、商业电台做 DJ 啦，之后又去咗香港电台嗰度做电视节目。原來咧，我哋而家睇個性本善咧，黃子華以前都做過性本善嘅喎。該到咗一九九零年咧，就係佢踏入娛樂圈嘅第六年。咁佢覺得自己哇六年嚟都浮浮沉沉啊，半紅不黑啊咁樣。咁嗰年咧，佢係諗住我搞一場棟篤笑，就叫做娛樂圈血淚史，咁啊分享下咁娛樂圈嘅咁艱辛，然後就退出娛樂圈噶啦。哇！九零年我出世都未出世喎，真係。跟住人人哋要我搞 g 其實我真係未出世。正正就係佢想退出娛樂圈嗰一下咧，啊點知呢一個棟篤笑就空前嘅成功啦，咁佢又留低咗啦。而呢一個演出咧，亦都為佢帶嚟之後好多唔同嘅機會嘅喎。例如係零零年咧，無線就揾佢拍咗套《男親女愛》，就好受歡迎啦。咁大家都睇過噶啦，除咗我，因為我零零後啦。咁仲有零四年嘅《棟篤神探》啊，等等都好受歡迎㗎。咁我哋唔好睇黃子華好似笑口噬噬咁啦，其實佢從來咧都唔係想做一個鞋星，佢想做一個性格演員。咁似零一年咧，佢嘅機會就嚟啦。咁佢又翻大陸拍咗套劇集，就叫做《非常公民》。咁佢飾演咧末代皇帝溥儀。嗰時咧佢係瘦咗廿幾磅啦，傳媒就話佢係咪失戀啊，係唔係有病啊，生 cancer 啊？但其實佢係為咗呢一個角色，專登食減肥藥，減咗廿幾磅。又搞到自己有抑鬱啊，咁樣嗰啲啦，所以王子話絕對唔係得啖笑。佢內心深處咧，其實係一個好認真去研究角色嘅好演員。黃子華就話過啦，係咁樣睇嘅，棟篤笑係贊助我嚟到參與電影啦、電視啦。所以到今時今日，佢都一直係雙線行走。咁啊，好在黃子華咧就係讀哲學出身嘅，咁呢樣嘢咧其實就幫咗佢好多嘅。第一方面咧就係喺佢做棟篤笑或者係做電影嘅時候咧，咁就幫佢去有信心去諗一啲深沉啲嘅題目啦，有深度啲嘅話題啦。第二方面就係喺佢自己個內心方面咧，就令佢思考更加多嘅人生，令到佢對自己嘅人生更加放得開。票房到咗咪票房到咗咯，咪 keep going 咯 ，right？ 咁啊一路落嚟到今時今日啦。栋笃笑对黄子华嚟讲就唔单单系 support 到佢生活咁简单，仲系今时今日我哋讲起栋笃笑就会谂起黄子华，已经成为咗黄子华嘅 signature 啦。咁佢由喺文化中心嗰度做啦，做到去红馆啦，再做到去世界巡回啦，做到去今时今日嗰个栋笃笑廿六场全部爆满。犀利！做咗咁多次棟篤笑咧，其中一個最貫徹始終嘅主題同埋風格咧，就係、是、夠本土夠草根。咁啊，黃子華咧成日都會講下搭地鐵發生咩事啊，搭小巴遇到咩人啊，有啲同女朋友嗌交會點啊？呢一啲都係星斗小市民咧會好引起到共鳴嘅話題嚟嘅。咁呢，佢呢個風格都好，唔會因為紅咗就會變嘅喎。例如係佢九七年嘅時候呢，佢嘅棟篤笑影會取笑一國兩制啦。到今日呢，佢亦都會取笑話梁振英啊咁樣嘅。咁呢，佢亦都曾經講過話，棟篤笑係咩呀？就係、是、講一個香港嘅故事囉。我谂都唔使形容咁多噶啦，因为我谂大家都买到飞睇，系得我买唔到飞，我都唔最唔清楚嗰系我咯。